你怎么来了？找你有事儿。听见，走。让你知道什么是没大没小，没了人味儿，这就怎么了？怎么了？你那个媳妇儿她又闹上了。她闹你们就别闹了，行不行啊？她现在是特殊情况，怀的是咱冯家的种，你们让着她不就得了？你们饶了我呗，别在后院放火了。我和你妈已经受够了，受够了，你知道吗？哎呀呀呀呀呀！她多大点事儿啊？多大点事儿？你妈差点背过气去，这事儿大不大？大不大？她非得让我也背过气去。你妈怎么想的我不知道，可我想好了，今天就是来和你摊牌的。摊什么牌？你，先离了，再复了。就是跟那个姓孙的离了，再和小战复了。这怎么可能呢？你要是不答应，咱俩就两清。从今儿往后，你没有我这个老子，我也没有你这个儿子。你别着急，别伤我。有什么事儿，咱回家好商量。没商量，这事儿就这么定了。结果在门口不敢进来，看你们把人给吓。来，宝强，你看你这话说的什么意思啊？我们怎么吓他了？行了行了，国强，妈，你身体好点了吗？啊、好多了。啊，这化验单出来了。有什么问题吗？呃，除了心脏以外，血压、血脂、这个血糖啊，都有点高。医生说得特别注意，另外这儿开了一堆药，我待会儿取去。哎呀，快好起来吧，好了，等圆圆生了，我好伺候她月子呀。不用妈，我们到时候请月嫂，你就安心养着吧。啊，月嫂再好也不如自己家人呢，还要花钱。我听说那月嫂可贵了。甭想这些了，啊，好好养着，我去给您取药去。我我跟你一块儿去。还以为是担心我，担心我和孩子呢，闹了半天，人家担心钱，嫌月嫂贵。哎，甭跟他计较，老人都抠门。那你会不会对我抠啊？那这得看你乖不乖吧。我要是不乖呢？你要是不乖，我也不敢抠。谁让肚子里是我自个儿的孩子？那你陪我去检查吧，走吧。你先去，我取完药马上找你啊。快点啊！
口水，消消气儿吧。该说的我都说了，你怎么想的？你是不是有人了？不是人吧？那是什么？你是不是也不听我的了？不是，爸，我从小到大什么时候不听您的话了？你就说这复婚的事儿，那也得。那也得国强先离了吧？看现在这架势，他怎么可能离呢？这阵子我一直瞄着那两口子，我看国强对那个女的呀，是有点意见。只不过是这个新鲜劲儿没过。你等着吧，他们早晚出问题。千万别出问题，这离婚真不是什么好事儿。国强他不傻，一前一后的他不会品。就那个女的跟你比，哼，她比得了。也不是这么说，毕竟，毕竟孙媛还是年轻、好看。年轻、好看，订饭吃啊？那国强不是说了吗？结婚不能光吃饭呢。子战，我问你，如果有一天，他们俩散了，你还能回去吗？你跟我说实话，你现在是不是一个人？是。那就好。这回啊，我算豁出去了，我得让他们知道，把老人逼急眼了，我照样上房揭瓦。爸，你要干什么呀？干什么？我告诉你，你等着吧，等着跟国强复婚。哎，爸，我。我还没说呢，我不听你说，我还不知道你，净知道替别人着想。什么时候你想过你自己？你不想啊？不管咋说，我是你爸，我得替你想。从小到大没爹没娘，叔叔婶婶不待见，你说你遭了多少罪了啊？一到这个小屋，我就想起头一回见的时候你那个样儿。破衣烂衫，瘦的一把骨头，风里雨里，沿着铁道线，捡火车上扔下的垃圾。你说，你说你命那么苦，爸，不苦，我命多好啊！我能遇到您和我妈。行了，你别跟我说这些，没用。你记住了，什么时候你都是我女儿，你得听我的。等着跟国强复婚。